నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఒక అభిమాన్ని మనం కలుసుకోబోతున్నాం మరి ఎన్టీఆర్ గారితో ఆయన యొక్క అనుబంధం ఆయన జ్ఞాపకాలు ఎలాంటివో మరి వారి మాటలు తెలుసుకుందాం ఆయన ఎవరో కాదు నెల్లూరు జిల్లా నుంచి మొట్టమొదటిగా ఎన్టీఆర్ని కలిసిన అభిమాని అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు శ్రీ వెంకటరత్నం గారు మరి వారు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఎన్టీఆర్ గారితో వారికున్న అనుబంధం వారి యొక్క జ్ఞాపకాలని తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ మురళీమోహన్ గారు నమస్తే యాక్ట్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం చెప్పండి సార్ మన నెల్లూరు జిల్లా నుంచి మొట్టమొదటిగా ఎన్టీఆర్ గారిని ఒక అభిమానిగా కలిసింది మీరే అవును సార్ అలాగే నందమూరి ఫ్యాన్స్ కూడా మీరే స్థాపించారు శ్రీ నందమూరి ఫ్యాన్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదవ తారీఖున ఓకే ఫ్యాన్స్ స్థాపించాను స్థాపించాను మరి ఫస్ట్ అసలు ఆయన అంటేనే మీకు ఎందుకు అభిమానం కలిగింది ఏ వయసులో ఆయన సినిమాలు చూడడం మొదలు పెట్టారు చిన్న వయసులు పదేళ్ల వయసులో అల్లూరులో టెంట్లో రామారావు గారు ఫైటింగ్ సీన్లు వాటికి ముగ్ధులైపోయి ఆ సీన్ల కోసంగా ఇంట్లో పీడిచ్చి రెండు అణాలు తీసుకొని వెళ్ళి సినిమా చూసేవాడిని మొట్టమొదటిగా మీరు మొట్టమొదట పాతాళ బైరు చూసాను నేను చిన్న వయసులో ఓకే ఆ తర్వాత విజయ సంస్థలో నుంచి వచ్చిన అన్ని చిత్రాలు చూడటం జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మా బావగారు చెన్నై తీసుకెళ్ళాడు పేపర్ షాపులు చూపించేదానికి ప్యారిస్ కార్నర్ నేను రామారావు గారిని చూడాలా బావగారు అని అన్న అరే ఆయన ఎక్కడో దూరంలో ఉండాడు మనం ఏడో ఉన్నామంటే లేదు నేను బస్సు నెంబర్లు అన్నీ కనుక్కొని పెట్టుకున్నాను పోవాల్సింది అను అన్న సరే పోదాం పోదాం వెళ్ళాం ఆడ పోయాము ఆయన కాడ ఒక ఇరవై బస్సులు కొన్నారు ఇంటి తిరుపతి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అన్ని గుండ్లే ఒక ఇరవై బస్సులు ఆగి ఉన్నాయి కొన్ని అడ్రస్లు కనుక్కొని చిన్నగా ఆడ పోయేటోడికి గుంపులో పోయిందా అన్నట్టుగా ఓ అని ఒక్కొక్కరిని పలకరిస్తున్నాడు ఏ జిల్లా ఏ ఊరు ఎప్పుడు వచ్చారు అనే పదాలు ఆయన వాడటం ఆయనకు అలవాటు ఓకే అట్టే కొంతమంది మాట్లాడేసి లడ్డు ఇచ్చేసేసి వస్తుంటే నీ ముందుకు పోయా ఏ ఊరు బాబు అని అన్నాడు నాకు అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే ఓ నెల్లూరు నుంచి వచ్చాను తమరు చిత్రాలంటే నేను ప్రాణం పెట్టి చూస్తాను అని అన్నాను జగదేకి వీరుడు కథ చూసారా అని అన్నాడు ఇరవై ఐదు సార్లు వెళ్ళాను అన్నాను అక్కడ శేష్ మహల్లో ఇరవై ఐదు సార్లు చూడటం జరిగింది రంగమాలు అని అని చెప్పి అంటే అప్పుడు రిలీజ్ అయింది కొత్తగా సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హండ్రెడ్ డేస్ అయిపోయింది ఎట్లా ఉండింది సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది పాటలు కానీ అన్నీ బాగున్నాయి నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ చూశాను ఎందుకంటే మా ఇంటికి దగ్గర థియేటర్ ప్రతిరోజు సెకండ్ షో వెళ్ళేవాడిని అని చెప్పడం శేష్ మహల్లో నవ్వాడు సరే ఏం పని మీద వచ్చారంటే ఏదో పేపర్ షాప్ పని మీద వచ్చాను మా బావగారితో మిమ్మల్ని చూడాలని వచ్చాను మీతో ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలని ఉంది ఇంకోసారి వచ్చి కలుస్తాను తమరిని తమరు బిజీగా ఉన్నారు అని అన్న అన్న తర్వాత ఒక సండే మార్నింగ్ గారా అండి ఈ టైంలో మాత్రం ఎప్పుడు రావద్దు నేను ఉండను షూటింగ్ లేదు కాబట్టి గ్యాప్లో ఉన్నాను నేను ఈ టైంలో ఉండను ఇంట్లో ఉండను సండే మార్నింగ్ ఎప్పుడైనా రాయని ఉంటాను అన్నాడు నేను ఆ ఇయర్ మారిపోయింది అరవై ఒకటికి మూడో మూడో నెలలో ఎప్పుడో వెళ్ళాను నేను వెళితే ఆయన మెమరీ పవరు అటు చూసి నెల్లూరు కదా మీరు వచ్చారు కదా ఓ ఆయన అంత మెమరీ పవరు ఎప్పుడో మూడు నెలల కింద కలిసి మూడు నెలల కింద కోటి మందిలో నేను ఒకడిని అంతే కదా ఆయన లక్షల సంఖ్యలో రోజుకి తిరుమల నుంచి పది బస్సులు ఇరవై బస్సులు రాత్రి పది గంటల దాకా ఆయన ఏదన్నా డబ్బింగ్ థియేటర్లో ఉంటే వచ్చిన దాకా ఉండి దర్శనం చేసుకొని పోయే రోజులు అవి అంత క్రేజ్ అనమాట 
అక్కడి నుంచే నాగేశ్వరరావు గారి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ తర్వాత అరవై ఒకటిలో ఆయన సొంత దర్శకత్వంలో గులేబ కావాలి అనౌన్స్ చేసి షార్ట్స్ తీస్తున్నారు ఆయన అప్పటికి అప్పటికి స్టార్ట్ అయిపోయింది రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడు నేను రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రెండోసారి గుండమ్మ కథ ఇంకా రిలీజ్కి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ టైం ఉంటుంది గుండమ్మ కథ ఓకే అప్పుడు వరుసగా వచ్చాయి చిత్రాలు ఈయన తీసే సినిమా కూడా నాగేశ్వరరావు గారు చేస్తున్న ఇద్దరు మిత్రులు ఈ ఒకే రోజు రిలీజ్ అయింది గులేబా కావడం కథ ఇద్దరు మిత్రులు రెండు ఒకే రోజు ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర థియేటర్ రెడ్డి గారు రామారావు గారికి ముఖ్యం ఆ సినిమా అక్కడ ఇచ్చాడు వెంకటేశ్వర థియేటర్లో వెంకటేశ్వర థియేటర్ ఇచ్చాడు తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు మిత్రులు రంగమహల్లో రిలీజ్ అయింది అది అరవై రోజులు ఇది అరవై ఒక్క రోజు ఒక రోజు ఎక్కువ ఆడింది ఒక్క రోజు ఎక్కువ ఆడింది రెండు హిట్ సినిమాలే అది రెండు హిట్ అయినాయి బాగా కలెక్షన్స్ బాగానే వచ్చాయి ఆ తర్వాత గుండమ్మ కథ రిలీజ్ అయింది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది ఆ సినిమా ఏ తిన ప్రతి సెంటర్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆ విధంగా అది ఒక క్రేజ్ని పెంచింది నాగేశ్వరరావు గారికి కానివ్వండి రామారావు గారికి కానివ్వండి వాళ్ళ సొంత బ్రదర్స్ కూడా ఆ విధంగా చేయరు అనే ఒక దీని మీద ఆ చిత్రం ఒక రకంగా బంపర్ హిట్టు అనాల అంతే కదా అంత బాగా హిట్ అయింది అది అది మొత్తం తీసింది ఆ వాహిని స్టూడియోలోనే అవును అంత అవుట్డోర్ అక్కడే పాటలు అక్కడే సెట్టింగ్లు అక్కడనే మొత్తం అక్కడ విజయ గారి పాటలు అంతే వాహిని స్టూడియోలో వాహిని స్టూడియో షూటింగ్ మొత్తం అక్కడ బయట పోయిందే లేదు ఆ చిత్రానికి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో రక్త సంబంధం ఫస్ట్ నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు ఆ చిత్రం చేయమని నేను ఆ సావిత్రితో బ్రదర్గా చేయనని చెప్పేశాడు కరాఖండిగా ఓకే అప్పుడు రామారావు గారిని వాళ్ళు వచ్చి అప్రోచ్ కావటం ఆయన నేను చేస్తానంటాం అప్పటికే తమిళ్ రిలీజ్ అయి ఉంది చిత్రం అది శివాజీ గణేషన్ గారు చేసిన్నారు బ్రదర్ క్యారెక్టర్ అప్పుడు ఈయన ఓకే అన్న తర్వాత వాళ్ళ సిస్టరు సావిత్రి సావిత్రి కాంతారావు సూర్యకాంతం నేను ఆ షూటింగ్కి నాలుగు సార్లు పోయాను ఇది రక్త సంబంధం సినిమాకి షూటింగ్ వెళ్ళారు ఆ షూటింగ్కి నాలుగు సార్లు వెళ్ళాను సూర్యకాంతం ఏడ్ చేసింది ఒకరోజు మీ అమ్మ అని అంటాడు బిచ్చగాడని అన్నం తెస్తుంది ఇంట్లో వచ్చి అమ్మ అమ్మ అంటాడు వాకిటికాడ ఆమె అన్నం తీసుకొని వస్తుంది ఒక పళ్ళెంలో ఈ బిచ్చగాళ్ళతో ఏగలేకుండా అని గడ్డం పెంచుకొని ఉంటాడు చిరిగిపోయిన గుడ్డలు వేసుకొని ఉంటాడు ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ పెద్దంగా ఏడ్ చేసింది ఆమె బయట వచ్చి ఏది ఆ సినిమా షూటింగ్ అయిన తర్వాత షూటింగ్ అయిన తర్వాత షార్ట్ బ్రేక్లో సూర్యకాంత్ గారు ఏడ్ చేశారా రామారావు పట్టుకొని పెద్దగా ఏడ్ చేసింది ఆ సీన్ అటువంటిది అట్లా పండిపోయింది ఆ సీన్ అట్లా పండింది నువ్వు చనిపోయావు అనుకుంటుంది నువ్వు రాబాకు మా ఇంటి కాడికి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండరు ఓకే అని నేను చెప్తుంది కానీ హ్యాపీగా అక్కడే ఆ షార్ట్ మధుసూదరావు గారు అనుకుంటాను డైరెక్టరు అవును వి మధుసూదన్ రావు డైరెక్షన్ మధుసూదన్ రావు గారు చాలా అసలు ఆ చిత్రానికి ఆ డైలాగులే ప్రాణం ఇటువంటి షూటింగ్లన్నీ మీరు చూశారు చాలా చిత్రాలు చూడటం జరిగింది నంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ ఓపెనింగ్ పోయాను కొబ్బరికాయలు కొట్టున్నాను ఓ ఎన్నో చిత్రాలు ప్రారంభోత్సవాలు హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ చోళ హోటల్ అయితే ఏమైంది మన మ్యూజిక్ అకాడమీలో జరిగే ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి సవేరా సవేరాలో అప్పుడు ఆటిల్లో చేసేవాళ్ళు హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్స్ ఆ రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయినా వెనకుండా నిర్మాతలు వెనకాడకుండా ఘనంగా చేసేవాళ్ళు అప్పట్లో లక్ష రూపాయలు అంటే ఇప్పట్లో కోటి రూపాయలు పెట్టినట్టే అంతే అప్పట్లో మీరు రామారావు గారితో అంత సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు కదా అంటే ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు లవ్వకు సే రిలీజ్ అయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు మార్చి పద్దెనిమిదో ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఆ చిత్రం రిలీజ్ దానికి మూడు రోజులు వరుసగా వెళ్ళాను నేను ఎవరు లేరు థియేటర్ ఖాళీ అయిపోయిందిరా ఈ సినిమా అనుకున్న చిత్రం చూస్తే డబుల్ ఇంటర్వెల్ మూడున్నర గంట పిక్చర్ అది ఓ రెండు ఇంటర్వెల్ ఆ సినిమాకి లవ్కుస్కి లవ్కుస్కి పాటలు అద్భుతంగా ఉండేవి సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అసలు లేవు మూడు రోజులు జనం లేరు అసలు థియేటర్లో ఎవరిని అడిగినా చెప్పారు 
శ్రీరామ్ టాకీస్ ఏసి థియేటర్ అది ఓకే ఈ కంటిన్యూగా ఈ రక్త సంబంధం అక్కడే ఆడింది అది హండ్రెడ్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఫ్యూ డేస్ ఏదో గ్యాప్ వచ్చి ఆ లవ్కి రిలీజ్ అయింది అక్కడ ఆ వెంకటేశ్వరాలు వేయాల రామారావు గారి రికమెండేషన్ శంకర్ రెడ్డి గారు ఒప్పుకోల నిర్మాత గారు వద్దు అది కొత్త థియేటరు పైగా పైగా రాష్ట్రంలోనే ఏసీలో నెంబర్ వన్ థియేటర్ అది దాంట్లోనే వేద్దాం మనం అని అని చెప్పి పట్టుబట్టి శంకర్ రెడ్డి గారు వదులుకున్నారు దాన్ని సుందర్లాల్ నహతా వాళ్ళకి ఫస్ట్ రన్నింగ్ రాసి ఇచ్చేసాడు ఆయన డబ్బు లేక ఆఖర మూమెంట్లో కరెక్ట్ రాసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకున్నారు కానీ ఈయన మాట ప్రకారం పోవాలని ఒక అగ్రిమెంట్ అది థియేటర్స్ అంతా నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను అని ఒక అగ్రిమెంట్ కట్టుబడి వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పింది విన్నారు కాబట్టి అది అక్కడ వేశారు ఓకే అక్కడ రెండు వందల రోజులు ఆడింది నేను రోజు పోయేవాడిని గోవింద్ అయ్యా అని చెప్పి మన ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ అయిన సీనియర్ నాకన్నా ఒక రెండేళ్ళు పెద్దోడు వ్యక్తి అక్కడ క్యాంటీన్ తీసుకున్నాడు శ్రీరామ్ థియేటర్ మాగుంట సుధాకర్ రెడ్డి గారికి ముఖ్య అనుచరుడు అతను సుధాకర్ రెడ్డి గారు సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారికి చెప్పి ఆ క్యాంటీన్ ఇప్పించాడు అతనికి ఆ క్యాంటీన్ లేళ్ళు కూర్చునేవాడిని మధ్య మధ్యలో సీన్లు చూసి వచ్చేవాడిని పోయి లోపలికి పోయి అక్కడ ఐదో రోజు నాలుగో రోజు గ్యాప్ ఇచ్చి ఐదో రోజు పోతే థియేటర్ని మొత్తం ఎడ్ల బళ్ళు వంటలు చేసుకుంటున్నారు బోన్ చేస్తున్నారు ఆ థియేటర్లో థియేటర్ కాడ ఆ బ్యాక్ సైడ్ అటు ఏసీ ప్లాంట్ ఇటు రైట్లో ఉంటుంది లెఫ్ట్లో బాత్రూమ్స్ అయి ఉంటాయి ఆ మధ్య గ్యాప్లో కొన్ని వందల మంది కూర్చో ఉండారు అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కంటిన్యూగా టికెట్లు ఇష్యూ చేసేది ఫోర్ షోస్కి కంటిన్యూగా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట మొత్తానికి మొత్తానికి ఆ మిగిలిపోయిన వాళ్ళు తెల్లారు మళ్ళీ మార్నింగ్ షోకి అక్కడే ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రదర్శించబడిన చిత్రం అది ఓకే లవ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు మరి మీరు ఎన్టీఆర్ తో ఫ్యాన్స్ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు నెల్లూరు జిల్లా ఫస్ట్ ఫ్యాన్స్ మీది దానికి ఆయన ఏమన్నారు ఆయన స్పందన ఏంటి ప్రొసీడ్ బ్రదర్ కానివ్వండి మంచి కార్యక్రమాలు చేయండి పేద ప్రజల కోసం ఏదైనా మంచి కార్యక్రమాలు చేయండి నా సహకారం కూడా ఉంటుంది నేను ఏ రోజు ఆయన్ని ఆశించాల నేను ప్రెస్లో సంపాదించిన డబ్బుతోనే ఖర్చు పెట్టాను ఆయన దగ్గర మీరు ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం ఏం అస్సలు ఒకరిద్దరికి ఏదో మార్నింగ్ షోకి ఆ పిక్చర్ ఏంటి అతను దెబ్బ తిన్నాడు అని చెప్తే ఓకే ప్రొసీడ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ థియేటర్కి వాళ్ళు అడిగిన డేట్కి బాక్స్ ఇవ్వండి అని నేను చెప్పేవాడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సినిమాలు ఇప్పించేవాడు ఎవరికైనా ఒక ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఆ పుల్ల దెబ్బ తిన్నాడు కాలు ఇరిగి అని అప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారితో మంచి పరిచయాలు ఏర్పడిపోయినాయి మీకు దాసరి నారాయణరావు గారు ఇంట్లో మనిషి ఆ పద్మమ్మ బాలే గౌరవంగా చూసేదామి అది అది ఏంటంటే అది పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హౌస్ రామారావు ఇంటికి ఆపోజిట్ వాకిలికి ఎదురుగున్నా ఉంటుంది ఆ ఇల్లు దాసరి నారాయణరావు గారికి రామారావు దాన్ని ఆయన అమ్మ చూపిన తర్వాత ఏరే వాళ్ళు సేట్లు కొనబోతుంటే అడ్డం కొట్టి నారాయణరావు గారికి అప్పుడు సొంత ఇల్లు లేదు తీసుకో నారాయణ్ అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడి ఇప్పించాడు పెండేల నాగేశ్వరరావు ఇల్లు అది 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 ఎదురు ఇల్లు డైరెక్ట్ ఈయన వాకిలు ఇదే ఆ వాకిలు అది ఎట్లా ఉంటుంది రోడ్డే గ్యాప్ మధ్యలో ఓ థర్టీ ఫార్టీ ఫీట్ రోడ్డు అప్పుడు ఈయన కాడకు పోయి ఆయన కాడకు పోయేవాడిని నేను తరచు అట్లా పరిచయం బాగా ఆ పరిచయం మే నాలుగు ఆయన పుట్టినరోజు మే ఇరవై ఎనిమిది ఆయన పుట్టినరోజు మే ముప్పై ఒకటి కృష్ణ గారి పుట్టినరోజు వీటికి ఖచ్చితంగా పోయేవాడిని కృష్ణ అవతారం ఓపెనింగ్కి పోయాం ఆయన పుండ్రికాక్షయ్య గారు ప్రొడ్యూసర్ దానికి దానికి దుర్యోధనుడు క్యారెక్టరు ఈయన రంగారావు గారు ఎస్వి రంగారావు దుశ్యాసనుడు క్యారెక్టర్ సత్యనారాయణ గారు ఓ ఓపెనింగ్ షాటు మార్నింగ్ టెన్ ఫైవ్కి నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు రంగారావు గారు రాలా ఓ అప్పుడు పుండ్రి పలా నెంబర్ ర్యాక్లో నాలుగు కిరీటాలు ఉంటాయి నాలుగు తీసుకురా టెన్ మినిట్స్లో ఇక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు ట్రాఫిక్ లేదు సిటీలో 
అప్పుడు ఫ్లైఓవర్ కూడా లేదు కోడంబాకం బ్రిడ్జి లేదు రైల్వే ట్రాక్ వచ్చేసి తీసుకొచ్చేసాడు వచ్చిన తర్వాత సత్యం ఎట్లా అన్నాడు పోయాడు ఆయన లేచి నీకు దుర్యోధనుడు క్యారెక్టర్ ఇస్తాను చేస్తావా అన్నాడు అది పెద్ద ఆయన గారు కదా రంగారావు గారు కదా అని దండం పెట్టాడు నీకు నేను చెప్తున్నాను చెయ్యి నీ ఫ్యూచర్ మారిపోద్ది చెయ్యి నువ్వు ఏ రంగారావు గారు రాలేదు చిత్రం ఆపుకోం కదా చేయమన్నాడు ఆయన కాకాల సత్యనారాయణ అప్పుడు ఆయన మేకప్ రూమ్లో పక్కనే తీసుకుపోయి ఈ కిరీటం తీసి అవి మేసాలు ఇట్టుని వాటిని నెట్ట తిప్పి రౌండ్ తిప్పి అదే మేసం ఆ కిరీటం ఈయన రామారావు గారి ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చిన కిరీటం పెట్టాడు సత్యనారాయణకి సత్యనారాయణ గారికి పెట్టి ఓపెనింగ్ షర్ట్ కొబ్బరికాయలు కొట్టిచ్చేసాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు అయిపోయాడు దుర్యోధనుడు అయిపోయాడు క్యారెక్టర్ మారిపోయింది దుశ్శాసన నుంచి దుశ్శాసనుడు అప్పుడు జగ్గారావు ఎవరికో ఏదో ప్రిఫర్ చేశారు రామారావు గారు ఆ తర్వాత ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ ఓకే అయిపోయి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై నిమిషాల తర్వాత రంగారావు గారు రావటం జరిగింది రంగారావు గారు వచ్చారు షూటింగ్ వచ్చారు మందు మందులో వచ్చి కొంచెం అనీజీగా ఉండి రాలేకపోయాను అని చెప్పి రామారావు గారితో మాట పుండ్రి కాచి దేని నిమిత్తం మాత్రుడు గమ్మగ చేతులు కట్టుకొని బావ పక్కన నిలబ ఉండేవాడు అంతే కదా అప్పుడు సరే దుర్యోధనుడు క్యారెక్టర్ సత్యం చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూద్దాంలే బ్రదర్ అని అన్నాడు ఆయన సరే ఐదు వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చున్నారు నాకు అని అన్నాడు పర్వాలేదు నెక్స్ట్ చూసుకుంటాంలే అని అన్నాడు ఆయన కారులు కారు కాడుబి కారులో చెక్ బుక్ తీసి ఐదు వేలు రాసి ఇచ్చేసేసి చెక్ ఇచ్చేసేసి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత సత్యనారాయణ గారు రామారావుకి పర్సనల్ అయిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆ సినిమా నుంచి ఆ సినిమా నుంచి ఎప్పుడు రామారావు గారికి టచ్లో ఉండేవాడు ప్రతి సినిమాలో సత్యనారాయణ గారికి ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకటి ఆయన సొంత సినిమా కానివ్వండి బయట వాళ్ళది కానీ ఈయన రికమెండ్ చేసి ప్రతి సినిమాలో ఇచ్చాడు ఈనాడ ఆయన అన్ని చిత్రాల్లో నటించాడంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా ఆయన రామారావు గారి పుణ్యమే అని చెప్పి ఆఖరా దశలో కూడా చెప్పుకున్నాడు సత్యనారాయణ గారు ఎన్నో ప్రెస్ మీట్లలో కూడా చెప్పారు ఆయన ఎన్టీఆర్ ప్రోత్సాహంతోనే ఆయన ఆ స్థాయికి వచ్చారు సత్యనారాయణ కూడా అదే చెప్పాడు రామారావు గారు లేకపోతే నేను లేదు నా జీవితం లేదు వెళ్ళిపోయే మూమెంట్లో పిలిచి నా క్యారెక్టర్లు ఇప్పించారు రామారావు గారు ఇండస్ట్రీ వదులుకొని వెళ్ళిపోదాం అనే డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా చాలా మంది ఆర్టిస్ట్లు ఆయన ప్రోత్సహించున్నాడు మీరు చెప్పినట్టు కైకాలు శివరావు నాయసిన అయిపోయి ఉన్నాడు శివరావు రామారావు ఇంటి పక్కనే ఆ ఖాళీ స్థలం అంతా రామారావు గారు కొన్నారు శివరావు గారి దగ్గర అయినా కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేయించాలి ఆయన కొని కూడా కస్తూరి శివరావుకి బుక్తికి అన్ని సప్లై ఇచ్చేవాడు ఆయనే వచ్చి తీసిపోయేవాడు ఈ బొడ్డపాటి వీళ్ళంతా గెస్ట్లంతా కూరగాయలు బియ్యం రామారావు గారి ఇంటికి వచ్చి మూడు రోజులకు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి ఎత్తుకొని పోయేవాళ్ళు అనమాట అప్పట్లో ఆర్టిస్ట్ అప్పట్లో ఆర్టిస్టులు చిన్న చిన్న వాళ్ళు అట్లా ఆదరణగా చూసేవాడు అతను మరి మీకు ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీతో ఉందా పరిచయం రామారావు గారు కాకుండా ఆయన ఫ్యామిలీతో పరిచయం వాళ్ళ ఇంట్లో భోం చేశాను నేను మహాతల్లి బస్ తారకం ఆమె వాళ్ళ ఇంట్లో తీసుకున్న ఫోటోయే నాకు ఉండేది ఇంట్లో లోపల ఇన్ సైడ్ లోపల ఇంకా అటుపోతే రైట్ సైడ్లో వంటగది ఆ నుంచి ఆ వంటగది యువతల నుంచి పూజ రూము ఆ పక్కనే మెట్లు స్టేర్ కేసి ఫస్ట్ రామారావు బెడ్రూమ్ పైన మొన్న చేరిగినప్పుడు కూడా పోయి నేను బెడ్రూమ్లో కూర్చొని ఎందుకే అంత సాహసాలు చేయటం ఇసుకలో పెట్టిన బండి మీద కూర్చున్నాడు ఆ బండి అది దాసనారాయణ రావు సర్దార్ పాపా రైడ్ ఇసుకలో కూర్చోన బండిని ఇసుకలో స్టాండ్ చేశారు ఆ శ్రీదేవితో సాంగ్ ఆ గ్యాప్లో వచ్చి దాని మీద కూర్చున్నాడు ఆ బండి ఇట్ట ఒరిగి పడిపోవటంలో చెయ్యి కింద పెట్టడంలో ఇక్కడ అది రెండోసారి ఎరగటం ఫస్ట్ పల్లెటూరి పల్లెటూరి పిల్లల సినిమాలో ఓపెనింగ్ షాట్లో ఓపెనింగ్ షాట్లో అప్పుడు ఒకసారి ఇరిగింది అది వెద్దుతో ఫైట్ వెద్దుతో ఫైట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం అది పుత్తూరు రాజు ఈయనకి ఎక్కడో ఫ్రెండ్ అంట ఆయన కారు ఈయన కారు పంపిస్తే ఆయన వచ్చి కట్టుకట్టిపోయేవాడు ఈయనంత ఇదంటే అవి ఇరిగితే ఏమవుతుంది అని ఒక ఒక డోమ్ తయారు చేయించాడు నేను చేస్తాను ఎందుకు ఆపాలా కాల్ షీట్స్ వద్దు తీసుకో నారాయణ అని చెప్పి అంత ఆ విధంగా క్యారెక్టర్ని ఆపకుండా అది ఆ ఫిల్మ్ ఆగిపోయి మళ్ళీ డేట్స్ డిలే అయిపోతాయి కాల్ షీట్లో పోతే కాల్ షీట్ పోతే మళ్ళీ రావు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చేసిన వ్యక్తి ఆయన అంత అంత క్రమశిక్షణ అయింది రాత్రి పన్నెండు గంటలకి 
ఆయన భారతం భాగవతం పుస్తకాలు చూసేవాడు తెల్లారి నాలుగు గంటలకు లేసేవాడు అని చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది లోపల వంటగతి అవతల ఆడ ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఈత కొట్టేవాడు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇంట్లోనే ఆ ఇంట్లోనే ఇసక ఒక రెండు ఒక అర ట్రాక్టర్ పైన ఉంటుంది దాని చెలగపారతో ఈరోజు అవతల వేసి రేపు యువతలు వేసేవాడు అది ఎక్సర్సైజ్ బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ బాడీకి అక్కడి నుంచి వచ్చేసి పూజ గదిలో కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పూజ చేసేవాడు ఆయన ఓకే ఆయన ఏంటంటే ఆ దర్భ షాప్ మీదనే కూర్చునేవాడు ఆమెన ఈ పక్కకు వస్తాడు పెరుగన్నం ఒక ఎర్రగడ్డ పీట మీద కంచం పెట్టుకుంటాడు ఇంత వెండి పళ్ళెం ఇంత బంగారు పువ్వు ఉండేది దాంట్లో పీట మీద కంచం పెట్టుకొని దర్భ షాప్ మీద కింద కూర్చొని ఆ ఎర్రగడ్డ నంచుకొని తిని బయట వచ్చి స్ప్రే చేసుకుంటాడు స్మెల్ రాకుండా ఎర్రగడ్డ స్మెల్ లేకుండా లేకుండా అవును ఒక సిగార్ కాలుస్తాడు చుట్ట చుట్ట పెద్ద అది అమెరికా ఏదో యుఎస్ చుట్లయి అది కాల్ చేసేసి మళ్ళీ స్ప్రే చేసుకొని అప్పుడు పితాంబరం వస్తాడు మేకకు వెళ్ళిపోతాడు అంత క్రమశిక్షణ అయింది డైలీ ఇదే ఇదే రోజు ఆయన దినచర్యలు ఇవే ఏ రోజైనా సరే రాత్రి ఒంటి గంటకి రెండు గంటలకు పడుకున్నా నాలుగు గంటలకు లేసే వ్యక్తి ఆయన అంత క్రమశిక్షణగా ఉండబట్టే ఆనాడు పార్టీ పెట్టి తొమ్మిది నెలల్లో ప్రభుత్వాన్ని సాధించగలిగాడంటే ఆంధ్రదేశ్ మొత్తం తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం తిరిగి ఒక్క సింగిల్ పర్సన్ తక్కిన వాళ్ళు అందరూ ఎవరికి తెలీదు అతను అంత కష్టం చేశాడు కాబట్టి ఆ ఫలితం ఆయనకి ప్రజలు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ప్రతి సినిమాకి పోయేవాడు ఆయన సొంత సినిమాలు ఉమ్మడి కుటుంబం అయితే ఓ నాయన వారం ఉండి అక్కడే షూటింగ్లో వన్ వీక్ ఉమ్మడి కుటుంబానికి మధ్యలో కృష్ణ కుమార్కి రెండు రోజులు ఫీవర్ వచ్చింది ఆ షాట్లు పక్కన పెట్టేసేసి ఈ కామెడీ సీన్లు ఆ సత్యనారాయణ వాళ్ళు విడిపోవటం ఆ షార్ట్స్ అన్నీ తీశారు రామారావు గారు ఆ తర్వాత తల్లేపాళం తీసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఆమె అసలు హేమలత ఉండాలి దానికి వద్దని శాంతకుమార్ గారిని ప్రపోజల్ పెట్టి ఆయన తీసుకున్నాడు శాంతకుమార్ గారిని ఓకే తల్లి క్యారెక్టర్కి అప్పుడు బాలకృష్ణ హరికృష్ణ చిన్నపిల్లాడు నాగభూషణ్ దేవిక కొడుకు హరికృష్ణ సినిమాలు క్యారెక్టర్ చేశాడు చిన్నపిల్లాడు అవును మరి ఇప్పుడు మీకు నెల్లూరుకి ఎన్టీఆర్ గారు వచ్చే సందర్భాలు మీరు ఏమైనా ఉన్నారా ఆయనతో నెల్లూరుకి ఆయన నేను చిన్నతనంలో ఉన్న పుట్టక ముందే వచ్చాడు కానీ మల్లీశ్వరి చిత్రం షూటింగ్కి వచ్చారు నెల్లూరా నెల్లూరు నెల్లూరు షూటింగ్ జరిగింది జరిగింది నరసింహకొండ కాడ జరిగింది తిరునాళ్ళ తిరునాళ్ళప్పుడే వచ్చాడు తిరునాళ్ళ షూట్ చేశారా షూట్ చేశారు ఆ చిత్రంలో చేయటం భానుమతి గారు ఆయన రావడం జరిగింది అది నాకు తెలి కానీ చెప్తే ఉన్నారు ప్రజలు పెద్దలు చెప్పుకుంటుంటే విన్నదే ఆ తర్వాత మనుషులంతా ఒకటే డ్యూయల్ రోల్ రామారావు గారు దాంట్లో తండ్రి కొడుకులు ఎస్ సత్యనారాయణ వాళ్ళ తాత క్యారెక్టర్ రామారావు తండ్రిగా ఆయన లేబర్ అంటే పడదు జమీందార్ ఆయన ఆయన జమీందార్ ఆ సినిమా షూటింగు దాన్ని రాజేంద్ర కుమార్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ బ్రదర్ మహేష్ నాకు బాగా ఫ్రెండ్ కథకి ఆయనే రాసింది ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయనే రాజేంద్ర కుమార్ రాజేంద్ర కుమార్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కొరటూరు అయింది కొట్టూరు సొంతూరు ఆయన ఇక్కడంతా కొన్ని ఫ్లాట్లు అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ షార్ట్స్ అంతా తీసాడు తర్వాత ఇరవై ఒక్క రోజు ఇరవై రోజులు అప్పుడు మనుషుల దొక్కటి సినిమా అప్పుడు మీరు ఆయనతో ఉన్నారా ఉన్నాను నేను అక్కడి నుంచి వస్తే ముందు పోయేటప్పుడు ఏం లేదు అక్కడ పుట్టేపాళ్ళని దగ్గర రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఆ నీళ్లు వచ్చేసినాయి ఆ వాటర్ వాటర్ వచ్చేసి కారు దిగే పరిస్థితి లేదు ఆ పక్క నిలబడిపోయింది ఆర్టీసీ బస్సు వచ్చింది అదే ఆంజనేయ బస్ సర్వీస్ వాళ్ళది ఆర్టీసీ లేవు అప్పుడు అక్కడ ప్రైవేట్ బస్సు ప్రైవేట్ బస్సు వాళ్ళు ఆనంద్ రెడ్డి వాళ్ళ బస్సులు అయ్యి అది వచ్చింది రామారావు గారు మేమందరం దాంట్లో ఎక్కి యువతలకు వస్తే ఆయన కార్లు అరేంజ్ చేశారు ఆ రెండు కార్లలో ఈయన అందరూ వెళ్ళిపోయారు మేము ఆడ నుంచి బస్సులు రిటర్న్ తిరిగినాయి కదా ఆ బస్సుల్లో వచ్చాం ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ లో దిగాడు రామారావు గారు అప్పుడు అప్పుడు షూటింగ్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన 
కంచి పట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఆ తర్వాత యమగోల ఎస్ వెంకటరత్నం గారు ఫోటోగ్రాఫర్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ తాతినేని రామారావు గారు డైరెక్టర్ ఆ చిత్రం సినిమాకి సినిమాకి ఈ మహేష్ మొత్తం ఆ షూటింగ్ ఏరియాలు అంతా సెలెక్ట్ చేసింది వెంకటరత్నం గారిని తీసుకెళ్ళి డైరెక్టర్ గారిని తీసిపోయి ఈ మహేష్ అరేంజ్ చేశాడు మొత్తం ఏరియాలు ఇందుకూరుపేట ఆ కొత్తూరులో రెడ్డి గారి బిల్డింగ్ పైన మిద్ది మీద రెండు రూములు ఈ పక్క జయప్రద రోడ్డు సైడు ఆ పక్క రామారావు గారు జీవికే వాడు వెంకటకృష్ణారెడ్డి వాళ్ళయ్యాయి బిల్డింగ్స్ ఆ రెండింటికి విండో ఏసీలు ఉండేది ఆ ఇంట్లో అక్కడ ఇచ్చారు ఆయనకి షెల్టర్ ఆ ఉండేవాడు ఇరవై ఒక రోజులు అక్కడే ఉన్నాడు అక్కడే ఉండేవాడు నేను రాత్రే కోవా తెప్పించేవాడిని తలపసాయ్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కౌన్సిలర్ అయినా వాడి దగ్గర నేను ఒక కిలో కోవా రోజు ఒక కిలో ద్రాక్ష రామారావు గారి కోసం తీసుకెళ్లేవాడిని ఆయనకి కోవా ఇష్టం పాల్కోవా పాల్కోవా అది తీసుకెళ్లేవాడిని రోజు ఇరవై ఒక్క రోజు ఆయన తోటే ఉన్నాను అప్పుడు మధ్యలో ఎదురు ఇత రాధా థియేటర్ మాధవ్లో రిలీజ్ అయింది ఓకే గ్రాండ్ సక్సెస్ చూసారా సినిమా రాత్రి బోయేసి వచ్చానయ్యా చాలా బాగుంది పిక్చరు మంచి సబ్జెక్టు అని అని చెప్పా అప్పుడు ఆఖరా రోజు ఇంకెంత మూడు రోజులకి రెండు వందల రోజులు అవద్ది అడివి రాముడు ఓ అవును యమగల్ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అడివి రాముడు కనమాల్ ఆడుతుంది కనమాల్లో అప్పుడు జగ్గు గారు ఇంకొక పది మంది వచ్చారు అక్కడ కనమాల్ అధినేత షూటింగ్కి వచ్చారు అక్కడికొచ్చి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మా థియేటర్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉండిపోమన్నారు అడిగిరామ సినిమా చూడమన్నారు చూడమన్నారు వచ్చి చూడండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ అడిగిన తర్వాత సరే వెళ్దాం అని పోదాం ఏముంది దారే కదా మీరు ఆయనతో పాటు ఉంటున్నారు అప్పుడు ఆయనతో ఉన్నాను ఓకే ఆయన వెనక దిండి వేసుకొని పుణుకున్నాడు కృష్ణ డ్రైవరు పక్క సీట్ నాదే వెనక ఆయన తాతినేని రామారావు ఆయన ఎస్ వెంకటరత్నం ఆ వెనక జయప్రద వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ రాజ్బాబు వాళ్ళ తమ్ముడు తమ్ముడు వాళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళందరూ కారులో ఆ కారు అన్ని వరుసగా అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి కనమాల లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి క్యాబిన్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉన్నారు ఈయన వాళ్ళు పెద్ద మాల వాళ్ళు అన్ని ఫుడ్ అంతా అరేంజ్ చేసి ఉన్నారు కానీ ఆయన ఏం తీసుకోలేదు అంత జీడిపప్పు తీసుకున్నారు ఒక ప్యాకెట్ మాత్రం నేను తీసుకున్నా కేజీ ప్యాకెట్ మసాలా జీడిపప్పు అవునంటే ఆ క్లాస్ ఉంది దాన్ని ఆనుకొని క్యాబిన్ ఆనుకొని ఆ క్లాస్ లాట బుయ్ స్క్రీన్ ఒక టూ మినిట్స్ చూశాడు అవును వెళ్ళిపోతున్నాము అండి దండం పెట్టేసాడు అందరికి అప్పుడు ఆడియన్స్ ఎవరు చూడలేదు అబ్బా ఈయన చెప్పాడు మీరు మాత్రం మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉండండి ఎవ్వరికి అనౌన్స్ చేయొద్దు అని అని చెప్పి అసలే నేను తయారైపోయి ఉన్నాను రాలేను అక్కడ ఉండలేను వాళ్ళతో మాట్లాడాల మాట్లాడకుండా రాకూడదు అని అని చెప్పేశాడు ఆయన ఓకే అప్పుడు బయట రాగానే చెప్పి అదే రాధా థియేటరు మాధవ్ థియేటర్ అదేను అక్కడే మనం ఎదురైతే ఆడి ఎదురైతే ఆడుతుంది అక్కడ అని అని చెప్పా ఓ ఇక్కడేనా అని అన్నాడు అవును ఎక్కి పడుకున్నాడు నేను ఇది దిగేస్తానయ్యా మా ఇల్లు ఇక్కడ దగ్గరేను కాఫీ ఇదిలో నేను ఇల్లు అని అన్నాను అట్లా కాదులే ఆడికి వచ్చేసి నువ్వు మద్రాస్కి వచ్చి ఎవరు ఉండారు ఎవరు లేరు కదా తోడుగా ఉన్నట్టుంటుంది నేను పడుకుంటాను వెళ్ళిపోయాను మద్రాస్ పోయి ఆయన ఉదయాన్నే వాళ్ళ ఇంట్లో టిఫిన్ చేసుకొని ఆయన ఆ బుడ్డ కారు ఒకటి ఉంది పాతది మోరీస్ అనుకుంటుంది దాంట్లో తీసుకొచ్చి స్టేషన్లో దించి టికెట్ కొని ఇచ్చి ఎవరు ఆయనేనా వాళ్ళు డ్రైవరు డ్రైవర్ టికెట్ కొని ఇచ్చి రెండున్నర రూపాయి కొని ఇచ్చి ఆమెను అన్నాను ట్రైన్ ఎక్కిచ్చి రా నువ్వు అని అన్నాడు అప్పుడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈయన ఇంకా బాగా దగ్గరయ్యాడు తర్వాత రాఘవేంద్రరావు గారి డైరెక్షన్లో వేటగాడు సినిమా అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ సుబ్బరాయుడు అని ఒక రామారావు ఫ్యాన్ ఉన్నాడు వాడు ఎవరికి తెలియదు నాతోటి తిరుగుతుండేవాడు నెల్లూరులో నెల్లూరులో వాడు కొంచెం పెట్రోల్ బంక్ రాధాకృష్ణారెడ్డి పెట్రోల్ బంకులో కొంత సంపాదించుకున్నాడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ వరకు సంపాదించి బ్యాంకులు వేసుకొని విజయా బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని వేసుకో ఉన్నాడు అని ఈ వేటగాడు నేను కొనుక్కుంటాను నువ్వు పెద్ద ఆయనతో మాట్లాడతావా అన్నాడు ఈ రమేష్ రెడ్డికి చెప్పా 
ఆ వాడి ముఖం వాడేం కొంటాడు అని అన్నాడు లేదు నువ్వు టెన్ పైస్ పెట్టుకో షేరు అని అంటే రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళా ఈ విధంగా ఓపెనింగ్ షాట్కి పోయినప్పుడే చెప్పేశా నెల్లూరు నాకు కావాలి ఈ సినిమా అర్జున్ రాజ్ గారితో మీరు చెప్తారా నన్ను అడగమంటారా అన్న నేను మాట్లాడతానాడు అర్జున్ అనేది పిలిచాడు వచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ని ప్రొడ్యూసర్ని పరిచయం చేశాడు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాన్ నెల్లూరు మీరు చిత్రం నెల్లూరు జిల్లాకి నాకు చెప్పకుండా అమ్మొద్దు నాకు చెప్పకుండా చిత్రాన్ని అమ్మొద్దు మీరు వాళ్ళు ఎప్పుడు డబ్బులు కడితే మీరు చెప్పిన రేటు వాళ్ళు తీసుకుంటారు అమ్మబాకండి అన్నాడు అప్పుడు రామారావు సినిమా ఒకటి నర లక్ష ఒకటి నలభై ఒకటి ముప్పై అది రేంజ్ అప్పట్లో నాగేశ్వరరావు గారి చిత్రం ఒక లక్ష తొంభై వేలు ఓల్డ్ నెల్లూరు డిస్టిక్ట్ కందుకూరు సింగ సింగరాయకొండ ఇన్ని కలిపి ఓల్డ్ నెల్లూరు డిస్టిక్ట్ అంటే రాష్ట్రం మొత్తం మీద టెన్ పర్సెంట్ నెల్లూరు అప్పుడు రేటు అక్కడ నాలుగు లక్షలు అంటే ఇక్కడ ఎంత అంతే లెక్క ఓకే హైదరాబాద్ ఫిన్ సిటీసీ కలిపి ఆరు లక్షలు అనుకోండి మనకు ఆ రేషియోలో పడేది అనమాట అరవై వేలు తొంభై వేలు గుడిచిన చిత్రాలు ఉన్నాయి ఎన్నో చిత్రాలు ఉన్నాయి వీతను ఏం చేశాయంటే దీని ప్రెషర్స్ ఎక్కువైపోయినాయి ఆనంద్ గోపాలకృష్ణారెడ్డి వాహిని వాళ్ళ ద్వారా చెప్పించేశాడు విజయ సంస్థ ద్వారా ఆ చిత్రం మాకు వెంకటరమణ పిక్చర్స్కి ఇచ్చేయండి నీ రేటు మీకు ఇచ్చేస్తాము మేము కొనుక్కుంటాము అవుట్ రేట్గాను అని అని చెప్పి లేదండి రామారావు గారు ఒక మాట చెప్పున్నారు ఆయన కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళు వద్దంటే మాత్రం మీకు ఇస్తానంటే వీడు జమీన్ రైతులు యాడ్ ఇచ్చేసేసాడు మా తదుపరి చిత్రాలని కటకటాల రుద్రయ్య ఇదొకటి ఇంకో చిత్రం ఏదో మూడు చిత్రాలు లాస్ట్ పేజీలో ఫుల్ పేజీ ఇచ్చేసాడు యాడ్ అది ఎత్తుకొని రామారావు కాడికి పెరిగి తెక్క ఉండాడు ఈయన టైగర్ చిత్రం షూటింగ్లో కొత్తగూడెంలో ఉన్నాడు కొత్తగూడెం తెలంగాణ ఈయన రజనీకాంత్ సైడ్ క్యారెక్టర్ చిన్న క్యారెక్టర్ ఆడు ఉండాడు హైదరాబాద్కి పోయా హైదరాబాద్లో ఉండాడంటే హైదరాబాద్ లేడు కొత్తగూడెం ఉండారు అని చెప్పారు స్టూడియో కాడికి పోతే సరే కొత్తగూడెం బస్సు ఎక్కి పోయి పోయి ఆడికి ఈ పేపర్ చూపించా చూడబా మీరేమో చెప్పారు అర్జున్ రాజు గారు వాళ్ళకి ఇస్తానంటున్నాడు మేమే అభిమానులు మొత్తం జిల్లా అంతా చెప్పేసాను మేము కొంటున్నామని అని అని చెప్పి చెప్పా సరే ఉండండి నేను మాట్లాడతాను ఒక అరగంట గ్యాప్ తీసుకొని షూటింగ్ వేరే షార్ట్ తీయని చెప్పి గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చి ఫోన్ చేసి చేయించాడు వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ చేత ముందు ఫోన్ చేయి అర్జున్ రాజుకి అని అన్నాడు చేశాడు ఏమో నువ్వు నేను చెప్తే కూడా మీరు ఓవర్ లుక్ చేసి నెల్లూరు ఆనం గోపాలకృష్ణారెడ్డి గారికి ఆ చిత్రాన్ని నమ్మేశారా మీరు వేటగాడు వేటగాడు లేదు అన్నగారు వాళ్ళు అడిగారు ఈమని ప్రెషర్ తీసుకొచ్చారు మన వాళ్ళ నాగిరెడ్డి గారి ద్వారా వాళ్ళ దగ్గర అందుకోసం నేను వాళ్ళు పెద్ద ఆయన చెప్పి ఉండాడు వాళ్ళు తీసుకోకపోతే మీకే ఇస్తాను ఏరే వాళ్ళకి ఎవరినైనా ఒక మాట చెప్పాను అంతకుమించి ఇంకేం టాక్స్ ఏం జరగలేదు అని చెప్పేశాడు అదే అమ్మలేదులే నువ్వు ఎందుకు హైరాణ పడతావు నేను ఒక వన్ వన్ వీక్ తర్వాత మద్రాసు వస్తానప్పుడు వచ్చేసి మాట్లాడుకుంటాంలే అని అన్నాడు ఈ లోపల ఎంఎస్ రెడ్డి గారు దూరాడు ఎంటీ చెక్ తీసుకొని పెట్టడానికి బాబాయ్ నువ్వు వచ్చావా స్వామి నువ్వు ఎందుకు బాబాయ్ వదిలే బాబాయ్ ఇది మేము ఫ్యాన్స్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఒరే మన నెల్లూరు వాళ్ళు ఎన్ని వాళ్ళు అయ్యారు దీంట్లో సరే రా అందులో పెద్ద ఆయనకి చెప్పాను ఆయన కూడా చెప్పేసాడు లిఫ్ట్లో ఎదురు వచ్చాడు అక్కడే లిఫ్ట్ బయటే మాట్లాడేశా ఎందుకు మీరు మళ్ళీ దీంట్లో చేసి గల్బా చేయి పక్కని ఫ్యాన్స్గా మేము తీసుకుంటున్నాము అని చెప్పిన తర్వాత పాపం పెద్ద మనసుతో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎంఎస్ రెడ్డి ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడు మనం బతుకున్నాం ఆయన అంత పెద్ద మనసుతో ఆయన ఎంతైనా పెట్టి బ్లాంక్ చెక్కి తెచ్చారు ఆయన ఆ సినిమా కొండా మేమే ఉంది ఒక అరవై వేలు జోలు పెట్టుకొని పోయాం అడ్వాన్స్ కట్టేదానికి ఓకే అప్పుడు ఇంకా దీన్ని ఫైనల్ చేసి చేయాల్సిందేను రాఘవ నువ్వు మూయి ముందు రాజుతో మాట్లాడు పాన్గురో హోటల్లో వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ రాఘవేంద్రరావు సంతరువులు అక్కడే ఉంటాడు ఎప్పుడు ఆయన స్టిల్ ఈ రోజుకి కూడా అవి వెకేట్ చేయలేదు హోటల్ పాన్గురో ఓకే అది జమినీ సర్కిల్ అట్ అట్ టర్న్ అయ్యి అటు పోతుంది సందులోకి పోద్ది సినిమా ఆర్టిస్టులు అంతా టిఫిన్లకి భోజనాలకి ఆడికే వస్తారు అందరికి కత హోటల్ పాన్గురు ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంటుంది భోజనం అక్కడ రాఘవేంద్రరావు గారి కాడికి పోయా నేను ఉదయాన్నే మిమ్మల్ని మాట్లాడమన్నారంట రాత్రి అంటే అర్జున్ రాజు పైన ఉండాడు ఆయన ఆ మిద్దె మీదే రమ్మని చెప్పి పిలుస్తాను అని చెప్పి బెల్లు కొట్టి బాయిని పిలిచి పలానా రూమ్లో ఆయన ఉంటాడు పిలిచి రమ్మన్నాడు 
అన్నా మీరు రేట్ చెప్పేసేయండి మేము అడ్వాన్స్ తెచ్చాం కట్టేస్తాము పెద్ద ఆయన గారు చెప్పారు రాత్రి అని అంటే నాది ఫ్యాన్సీ రేట్ అంటాడు ఫ్యాన్సీ రేట్ అమౌంట్ చెప్పండి నేను కట్టలేకపోతే కదా మీరు కట్లేకపోతే ఎవరికన్నా ఇచ్చుకోండి ఆ నాంచి 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 ఇరవై నిమిషాలు అరగంట తర్వాత టూ ల్యాక్స్ అన్నాడు అబ్బు నా జోబిలో యాభై వేలు తీసి కాగితంలో కట్టుకొని పోయాం యాభై వేలు ఇదిగో చోకన్ అడ్వాన్స్ కింద ఉండండి అడ్వాన్స్ ఇచ్చినట్టుగా మాకు లెటర్ ప్యాడ్ మీద ఇంతనే అమౌంట్ కూడా ఇవ్వద్దు చిత్రం మాది అన్నట్టుగా రామారావు గారు ఒక పేరు పెట్టాడు మేము నందమూరి ఫిలిమ్స్ పిక్చర్స్ అని పెడదాం అనుకున్నాం దాంట్లో ఆఫీస్ కాఫీ వీధిలో వెంకటరమణ పక్కన వెంకటరమణ వాళ్ళది నానవాళ్ళ బిల్డింగ్ పక్కన ఆ పక్కన ఇల్లు తీసుకున్నారు తీసుకున్నాము అక్కడ దాంట్లో పెట్టాలని చూస్తే వద్దు లక్ష్మీ జ్యోతి పిక్చర్స్ అని పెట్టండి అని ఆయనే ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పారు చెప్పారు లక్ష్మీ జ్యోతి ఫిలిమ్స్ మీరు నెల్లూరుకి వేటగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ పేరు ఆఫీస్కి అది ఆ రెండు లక్షలకి యాభై వేలు కట్టేసాము ఇంకా అంతా స్తబ్ధ మని స్తబ్బు అయిపోయారు కంప్లీట్ అందరూ తర్వాత ఆ షూటింగ్ అయిపోయింది ఫ్రీ వీక్ పోయాము చూసుకొని ఓకే గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతాయి ఆ సినిమా అని చెప్పాను బాగుందా అని అన్నాడు చాలా బాగా వచ్చింది ఆ చిన్నపిల్లైనా ఆయన వద్దు అన్నాడు శ్రీదేవిని ఫస్ట్ రామారావు రిజెక్ట్ అయ్యారు శ్రీదేవి బడి పంతులు మనవరాలు మానవరాలు వద్దు చిన్నమ్మాయి కదా నేను చూస్తే ఇంత ఆకారం ఉంటేనే ఏం బాగుంటుంది అని అంటే రాఘవేంద్రరావు ఒప్పుకోలా మీకెందుకు మీకు తగ్గట్టుగా నేను తయారు చేస్తాను ఆమెని ఓకే ఒప్పించాడు ఆయన్ని అది కొత్త జంట దానికి సబ్జెక్టు అంతా రాఘవేంద్రరావు గారు చూశారు మొత్తం దానివల్ల అది గ్రాండ్ సక్సెస్ నాకు నీకేమన్నా ఆదాయం వస్తే నువ్వేమన్నా పెట్టుబడి పెట్టావా అన్నాడు నేను రూపాయి పెట్టలేదు మీకు అడగ రావటం మాట్లాడటమేను ఏదైనా కష్టభాగం ఇస్తాడేమో నేను అడగను కూడా అడగలేదు మన ఫ్యాన్ మీరంటే ప్రాణం ఇస్తాడు మీతో సినిమా తీయాలనే కోరిక కూడా ఉంది అతనికి అని అన్నా చూద్దాము ముందు కానివ్వండి అని అన్నాడు నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ళ నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ళ నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్ మరి ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ చూస్తున్నారు కదా అంతకుముందు రామారావు గారి సినిమాలు చూస్తుంటారు రామారావు గారు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీరు ప్రివ్యూ చూశారు కదా ఈ సినిమా ఆడుద్దా అడిగారు అడిగారా ఏ సినిమా అది ఒక్క సినిమానే అడిగాడు ఆయన అది ఆడద్దు అని చెప్పాను నేను గతంలో చూసిన వాళ్ళందరూ రెండు వందల రోజులు వంద రోజులు చెప్పారే నువ్వేంటి ఇలా చెప్తున్నావు అన్నాడు సింహబరుడు సింహబరుడు ఎస్ డాక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన కూడా చెప్పాను చాలా వీక్గా ఉంది సబ్జెక్టు రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ అనిపించదు చిత్రము శాఖలో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంది వాణిశ్రీ వేసేది ఆయన ఈపు గడిగేది ఏంది అయినా ఆయన ఈపు రుద్దేది ఏంది ఆ సినిమాలో ఆ సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ అసలు అస్సలు నచ్చవు ప్రజలకి చూడలేరు రామారావు నా విధంగాను అని చెప్పా నేను ఆయనకి ప్రొడ్యూసర్ చెప్పారు అన్నమాట ప్రొడ్యూసర్తో నేను చెప్పా రాఘవేంద్రరావు గారు ఆ సినిమాలో నా పక్కన కూర్చొని ఎల్వి ప్రసాద్ థియేటర్లో వేస్తే ఆయన నిద్రపోయాడు ఎల్వి ప్రసాద్ వాళ్ళది ల్యాబ్ ల్యాబ్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ అది కర్బకం స్టూడియో దాటి ముందుకు పోతే రైట్ సైడ్ లో ఉండేది కొత్తగా కట్టారు వాళ్ళు అప్పట్లో అప్పట్లో దాంట్లో వేసారు ఆయన నిద్రపోయాడు ఆయన నిద్రపోయాడు డైరెక్టరే ఆ స్నాక్స్ అయితే ఇస్తే ఆయన డిస్టర్బ్ చేయబోకండి ఆయన ఏదో బిజీగా ఉండి నిద్రపోయాడు అని నేనేదో టీ తాగేసి రెండు బిస్కెట్లు తినేసేసి కొర చూసా ఇంటికి పోయాం పెద్ద ఆయన ఇంటికి చిత్రం ఎలా ఉంది అని అన్నారు నాకు నచ్చలేదయ్యా అన్న మీరు చెప్పారు ఎన్టీఆర్ డైరెక్ట్ చెప్పాను డైరెక్ట్ నీ బిగ్ ఏంది ఆ మేకప్ ఏంది ఏంది పీతారం గారు ఈ పీతాంబరం ఈ విధంగా చేస్తున్నారు మీరు నాగేశ్వరరావు గారు మేకప్ చూడండి ఏ విధంగా చేయిస్తున్నారు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటారు ఆయన ఏంటి ఇంత పర్సనాలిటీ అనుకుంటే మీరు ఈడ మచ్చేంది వెనక విగ్గులు వేయటం ఏంటి ఈ అస్సలు ప్రతి ఒక్కరు విమర్శిస్తున్నారు విగ్గులను గురించి అని డైరెక్ట్ పెద్ద ఆయన ముందే అరిచేశాను నేను పీతాంబరం గారిని దండం పెట్టేశాడు ఆ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ నేను కొత్త ఇచ్చేస్తాను బాంబే మీరు కూడా రండి అని నాకేం తెలిసాయా 
మీరు పోయేసి మంచి విగ్గులు తెచ్చి మేకప్ బాగా చేయండి చాలు అంతకు మించి ఇంకేం పడలేదు మాకు అభిమానులుగా మేము ఆ మేకప్ చూడలేకుండా వెనక విగ్గులు వేయటం అవి బాగలేదయ్యా ప్రతి ఒక్కరూ విమర్శిస్తున్నారు అని చెప్తే చూడు అవి ముందు దాన్ని దాన్ని ఏదో దాన్ని చూసేసి రేపు వెళ్ళిరా బాంబేకి వెళ్ళేసి కొత్త విగ్గులు తీసుకురా మీరు అంత ఓపెన్గా రామారావు ముందు మాట్లాడేవాడు చెప్పేసి అంత ఫ్రీగా ఉండు ఉండబోయా ఇది ఏందయ్యా ఈ మేకప్ ఏంది అనేవాడిని డైరెక్ట్గా అప్పట్లో ఏందయ్యా ఇది ఇది బాగలేదయ్యా అని మాట్లాడేవాడిని నేను ఎవరు ఆయనకి ఫేస్లో చూసి మాట్లాడలేదు ఆ కళల్లో పవర్ అనమాట అది ఆయన చూస్తారు ఏమిటి బ్రదర్ మీరు ఒక్కరే చెప్తున్నారు ఇప్పటికి వచ్చిన వారు రెండు వందల మంది దాకా వచ్చారు నెల్లూరు నుండి ఎవరు చెప్ప నేను పంపించిన వాళ్ళు వాళ్ళు నాతో కూడా చెప్పారు వంద రోజులు రెండు వందల రోజులు పాండి బజార్లోనే ఉన్నారు ఇంకాను నేను చూసి వస్తానని చెప్పాను మీకు ఏ చిత్రాన్ని గురించి కూడా చెప్పలా నేను శ్రీరామ పట్టాభిషేకం మీరు ఆ రోజు పిలిచి ఫోన్ చేసి రండి మన చిత్రం ఇక్కడ దీంట్లో వేస్తున్నాం దాంట్లో వేస్తున్నాం రండి అని పిలిచారు ఆ రోజు వచ్చాను ఆ రోజు చెప్పాను మీకు చిత్రం వంద రోజులు ఆడదు చిత్రం బాగుంది అని ఆడలేదు కదా అరవై రోజులు ఆడింది అంతే నేను మీకు చెప్పాలని డైరెక్ట్గా చెప్తుండా రాఘవేంద్రరావు గారు కూడా పక్కనే ఉన్నారు డైరెక్షను గొప్పగా లేదు రాఘవేంద్రరావు గారి డైరెక్షన్ ఈ చిత్రం అంటే ఎవరు నమ్మరు అంత వీక్గా ఉంది ఆ సినిమా అన్న అప్పుడు ఆయనే అన్నాడు తర్వాత అబ్బా నువ్వు చెప్పింది అక్షరాల నిజం నెల్లూరు టాక్ అంటే ఇండస్ట్రీకి భయం నెల్లూరులో ప్లాప్ అంటే ప్లాప్ సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ నెల్లూరు టాక్ నెల్లూరు టాక్ రాష్ట్రం మొత్తం మీద నెల్లూరు తీసుకుంటారు ఫస్ట్ సెకండ్ విజయవాడ థర్డ్ హైదరాబాద్ ఓకే ఈ నంబర్ వన్ అనమాట నెల్లూరు నెల్లూరు టాక్ ఎలా ఉంటుంది విమర్శకులు ఎక్కువ విమర్శించేవాళ్ళు ఈ చిత్రాన్ని కూలంకసంగా చూసి ఈ చిత్రంలో ఈ లోపం ఉందని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ అనమాట నెల్లూరు నెల్లూరులో డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కువ అప్పట్లో అప్పట్లో విజయ విజయ సంస్థ వాళ్ళు కూడా నాగిరెడ్డి చక్రపాణి కూడా నెల్లూరుకు వచ్చి నెల్లూరుకు వచ్చి శేషమహల్ చంద్రహాల్ సినిమా చూశారు అవును చూసిన తర్వాత నెల్లూరులో ఇంటర్వల్లో ఏందయ్యా వీళ్ళు ఇట్లు సినిమా తీసేరే అని అన్నారు ఎవరు ఆడియన్ అంతే అది విన్నారు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి దీన్ని ఓహో సినిమా పోయింది మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు కారికి అంటే నెల్లూరు టాక్కి అంత పవర్ అంత పర్ఫెక్షన్స్ ఉంది వెంకటేశ్వర మాత్యం తీశారు పీపుల్ అయ్యా పీపుల్ అయ్యా భారీ శాంత కుమార్ శాంతకుమారి ప్రతి సెంటర్లో ఒక ఉండి పెట్టారు వెంకటేశ్వర స్వామి కట్అవుట్ పెట్టారు ప్రతి థియేటర్ ముందు విగ్రహం విగ్రహం లాగా కట్అవుట్ విగ్రహమే కట్అవుట్ లాగా తీసుకొచ్చి పెట్టి దాని ముందు ఉండి పెడితే నెల్లూరు శేషమహల్లో వంద రోజులు ఆడితే దానికి ఆ వచ్చిన కలెక్షన్ డెబ్బై ఐదు వేలు ఉండీలో లక్ష ఎనిమిది వేలు వచ్చింది ఆ విధంగా ఉండీల్లో వచ్చిన డబ్బును మొత్తం టీటీడీ దేవస్థానానికి శాంతకుమారి గారు ఆయన వాళ్ళ భర్త ఇద్దరు వెళ్ళి దానికి ఇస్తే ఆమె పేరుతో ఆయన పేరుతో చెరు రెండు రూములు కట్టారు డొనేషన్ కింద దాన్ని తీసుకొని దేవస్థానం వారు అది వెంకటేశ్వర మాత్యం చరిత్ర అది అసలు వెంకటేశ్వర స్వామి రామారావు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇంకా ఉన్నాడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఈయనే వెంకటేశ్వర స్వామి అని ఆ రోజులే పిచ్చి రోజులు అంతే కదా ప్రతి ఇంట్లో మాయాబజారు కృష్ణుడు ఫోటో ఉండేది పూరి గుడిసెలో ఒక దూరు ఆ ఉండేది ఆ విధంగా ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ దేవుడు అయిపోయి ఆ విధంగా ప్రజల మనసులో స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయి చరిత్రని తిరగరాశాడు పార్టీ పెట్టిన వ్యక్తి ఒక్క సింగిల్ పర్సన్ తొమ్మిది నిళ్ళు రాష్ట్రం మొత్తం కవర్ చేస్తూ పార్టీకి సీఎం అయ్యాడు అప్పటికి ఎనభై సంవత్సరాల పైన చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ని మట్టి గరిపించిన ఏకైక నాయకుడు ఎంతోమంది నాయకులు ఏమీ చేయలేకపోయారు ఆ పార్టీని మరి ఇప్పుడు మీరు నెల్లూరుకి ఎన్టీఆర్ గారు ఏదో లొకేషన్ చూడడానికి వచ్చారట అది ఏ సినిమా ఇప్పుడు వచ్చారు అది ఒక కోట సీన్స్ తీయాల్సి వచ్చింది ఆ సినిమాకి ఏంది అది ఏదో చండశాసనుడు అనుకుంటారు ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా చండశాసనుడు ఆ చిత్రానికి ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కావాలా దానికోసం 
ఇక్కడ కూడా పోయాడు మన కొడవలూరు అవతల గుండాలంపాళెంలో పెద్ద బిల్డింగ్ ఒకటి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడెక్కడో చూశాడు మన రాజా గారి బిల్డింగ్ చూశాడు ఇక్కడ మూలంపేటలో ఆయనకి నచ్చలేదు రామిరెడ్డి బిల్డింగ్ రామిరెడ్డి అదే రాజాస్ బంగ్లా ఏదో అంటారు రామిరెడ్డి బిల్డింగ్ అంటారు మూలంపేటలో ఇప్పుడు లేదు లేదు అది లేదు లేదు అది కూడా చూశాడు ఆయనకి నచ్చలేదు తర్వాత దాన్ని సెట్టింగ్ వేయించేసేసాడు ఆయన ఓకే ఓకే సెట్టింగ్ వేయించాడు అంటే అప్పుడు నెల్లూరు చూడు మీరు ఉన్నారా ఆ రోజు నేను లేను లొకేషన్ తిరుమలలో ఉన్నా మీరు అప్పుడు నేను తిరుమలకు పోయి ఉన్నా లేను నేను కలవాలి అసలు ఆయన అప్పుడు ఆయన జనాల్లో కూడా తెలియదు ఆయన వచ్చిపోయినట్లుగా అబ్బా ఎవరికి తెలీదు ఆయన పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా తీసుకోడు కార్లో వస్తాడు దిగి తడు చూస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఓకే ఏ రోజు కూడా ఆయన పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ అడిగింది లేదు ఇప్పుడు ఆయన చివరిగా ఎప్పుడు కలిసారు మీరు రిజైన్ చేశాడు పార్టీ లాస్ట్ ముఖ్యమంత్రిగా లాస్ట్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ఒకసారి ఏం పోయాను అంతే ఆయన రిజైన్ చేశాడు ఆయన బాగా దిగులు పడిపోయాడు అంతే కదా మీరు చనిపోయిన తర్వాత వెళ్ళారా అంత్యక్రియలకు వెళ్ళారు ఓ మొత్తం ఒక రెండు లక్షల మంది పైన వచ్చి ఉంటారు ఆయన అంతే అంత్యక్రియ సంస్కారం కోసం వచ్చారు మరి పక్క రోజు హైదరాబాద్లో మనకి ఎన్టీఆర్ ఘాట్ అని అప్పట్లో కట్టారు మన ఆ ట్యాంక్ బండ్ని ఒక రూపానికి తీసుకొచ్చింది ఆయనే కదా ఒక్క సంవత్సరంలో ఎనిమిది సినిమాలు అట్టప్పుల పన్నెండు చేస్తే వారం ఆడిన చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి అందులో అక్బర్ సలీం అనార్కరి సొంత సినిమా సొంత సినిమా రెండు వారాలు వేస్తాం నేను తీసుకుంటాను రౌన్ ఐరు సుబ్రాయుడు తీసుకుంటా అన్నాడు మేము తీసుకొని ఆ వారం రోజులు ఆడిస్తాం అంటే వద్దులే అది మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఎత్తేశారు వదిలేసేయండి దాన్ని మనసులో తీసేయండి అని అన్నాడు సరే అన్నం పెట్టి విజయాలకి ఆయన ఉప్పొంగింది లేదు అపజయాలకి అపజయాలకి కుంగింది లేదు రెండు లేదు దేనికి ఎరవని ఏకైక వ్యక్తి అతను గుండె నిబ్బరం ఒక స్థిర నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండే ఏకైక వ్యక్తి అని ఇటు రాజకీయంగా కానివ్వండి అటు ఇండస్ట్రీలో కానివ్వండి రామారావు గారు కారు ఆరును రెండు సార్లు కొడతాడు కృష్ణ గై గై అని మొత్తం స్టూడియో అలర్ట్ అయిపోతుంది వస్తున్నారు అని ఒక ఇండికేషన్ అనమాట బాలకృష్ణ గారికి రెండు సంవత్సరాలు నేను అక్కడికి పోయినప్పుడు ఆ ట్రైల్ సైకిల్ ఇసుకలో దొక్కేవాడు దాన్ని అనుకుండి నెట్టేవాడిని నేను చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు ఎత్తుకున్నాను ఆయన బాలయ్య బాలయ్య బాలయ్యతో కానీ హరికృష్ణ గారితో కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హరికృష్ణ గారు సూపర్ అంతే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే అతను ఎంత ఫోర్స్గా ఉంటాడో అంత వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి అన్నదమ్ముల అనుబంధం హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్లో బాలయ్య బాబు నా సినిమాకి నటవారసుడు అతనేను అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశాడు అది ఎలాగో జరిగిందిగా జరిగింది ఓకే సార్ నిజంగా ఈరోజు పెద్ద ఆయన మనం తలుచుకోవడం ఆయన వర్ధన సందర్భంగా అదృష్టం మీ వ్యాక్ట్ ద్వారా నేను పరిచయం కావటం ప్రజలకి నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇది ఈనాటి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన వీరాభిమాని మన వెంకటరత్నం గారి మాటలు వారికి ఉన్న అనుబంధం అలాగే అనుభవాలు అన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేక అంశంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం సీటర్ మురళీ మోహన్ రావు ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ మినీ బైపాస్ నెల్లూరు